Fala aí galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. É... Hoje nós vamos fazer a correção da prova que vocês fizeram, não me lembro o dia agora, segunda-feira vocês fizeram prova de inglês e hoje vamos fazer a correção da prova. E eu abri aqui o Positivo On para vocês acompanharem a minha explicação, a correção que eu vou fazendo aqui. E aí você pode comparar também com o que você fez. Algumas questões é, deu uma, uma pequena diferença, porque o sistema não calculou, mas não se preocupe não, em algumas questões. Alguns alunos, é, em questões que tinham, por exemplo, quatro, é, cinco coisas para preencher, o sistema não calculou todas, para quem errou uma ou duas, o sistema não contou, mas eu vou fazer a questão de, de considerar aqueles que acertaram duas coisas de quatro, três coisas de quatro, uma coisa de quatro, eu vou tentar, aliás, vou fazer a questão de fazer considerações devidas, tá bom? Não se preocupe. Então, vamos agora, eu vou mostrar aqui a tela para vocês irem me acompanhando, então vamos lá. Aqui está a, a tela, o sistema positivo 1, então aqui vamos visualizando e nós tínhamos aqui é, oito questões, como vocês estão vendo aí, tínhamos oito questões e cada uma delas apresentava um formato diferente. E na questão número 1, um, dizia assim, School Facilities, a gente aprendeu sobre isso, School Facilities, e dizia aqui, match the school facilities to their definitions. É, ligue aqueles elementos que a, ajudam a desenvolver é, o processo do ensino né, na escola, com as definições devidas. Então, nesse caso, school facilities, a gente já sabe que são todos os acessórios da escola, todos os dispositivos da escola que ajudam no processo, que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. E aqui está dizendo, ligue cada um dos... School Facilities com a definição. E aí, indo lá embaixo, tínhamos três opções para você assinalar. Três opções. E a opção A é a opção certa, tá bom? Opção A. E a opção A diz assim, número 1 um com A, 2 com B, 3 com C, 4 com D, 5 com E. E do jeito que estava. Então, vamos lá. A com U. Auditorium, auditorium está dizendo que é a large room, the auditorium é auditório, a large room for speeches, uma sala, uma sala grande com discursos, lectures, é, palestras, and stage performances, e com um palco para apresentações, com um espaço de apresentações. Então, um com A, e aí temos dois aqui, bathroom, bathroom com B, a room where there is a toilet, um, uma sala ou um quarto onde tem é, vaso sanitário, toilet, vaso sanitário. E também temos aqui, three, Cafeteria, cafeteria, é com C, a type of restaurant, a type of restaurant, um tipo de restaurante. E temos também quatro, gymnasium, 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 é com C, aliás com D, desculpa, a, uh, a place with a special equipment for doing physical exercises. É, a place with a special equipment, 
um lugar com equipamentos especiais for doing physical exercises, para fazer exercícios físicos, gymnasium. E aí temos laboratory, número 5, laboratory, laboratory, é a room where people do science experiments. Um, uma sala, a room, where people, onde pessoas, do si, é, science experiment, fazem experimentos científicos. E aí temos também, número 6, library, 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 é, a room, uma sala, that contains a collection of books, uma sala que tem uma coleção de livros, tem uma coleção de livros. E temos também principal, principal's office, principal's office, que é o que? A room where the school principal works, ou diretor, school principals, pode ser diretora, diretoria, onde trabalha, uh, o responsável da escola principal, né, onde trabalha. É, esse lugar chama-se principal's, principal's office, e nesse caso, a room, a sala where the school principal works, onde o responsável na escola trabalha. E número 8, number 8, swimming pool, swimming pool, swimming pool é structure, field, uma estrutura cheia de, ou preenchida de water, água, preenchida por água, for practicing aquatic sports, para a prática de esportes, aqui, esportes aquáticos, aquatic, aquatic sports, esportes aquáticos. Então, essa é a opção A, e que era a certa. Vamos para o número 2. Número 2. Tinha essa imagem e dizia assim, Look at the picture and choose the item that are correct. Olhe para a imagem e escolha os itens que estão é, corretos. Aí quando a gente vai aqui, a gente vê vários, vários elementos aqui dentro. Vários elementos. E aí, na questão, aliás, nas opções, a gente tem a opção A, e a opção B, aliás, e a opção F, que estão certas. A opção A e a opção F, é que estão certas. O que essas opções dizem? There is a pineapple. There is a pineapple. Então, there is a pineapple. Pineapple está aqui. Essa aqui. É um pineapple. Pineapple. There is a pineapple. Então, está certo, porque tem aqui. A pineapple. E a F está dizendo... There is a bottle of soda. A bottle of soda. Soda é refrigerante. Soda. A, there is a bottle of soda. Tem uma garrafa de refrigerante. Então, se a gente for lá procurar, vamos ver se tem aqui a bottle of soda. There is a bottle of soda. All right? Vamos para a seguinte. Número 3, vai dizer, tem essa imagem, é bedroom, que é uma, um quarto, e a questão diz assim, look, read and choose, olhe, leia e escolha. E aí, aqui diz assim, two chairs in the bedroom, two chairs in the bedroom. Duas cadeiras é, no quarto. Duas cadeiras. E aqui embaixo temos opções como there, que não vai funcionar aqui. They are too. Não funciona. They are, a opção B. They are, que significa tem, existem. Tem, existem. They are, significa tem, existem, no plural. A, no plural. Enquanto que there is é no singular. Tem, existe. A. Então, nesse caso, no singular não funciona porque aqui está dizendo to. 
two chairs, duas cadeiras. Então, não dá para colocar there is. Essa aqui não vai ao caso. É, então, nesse caso, they are two chairs in the bedroom. Tem duas cadeiras na, no quarto. Então, vamos para a quarta questão. Tinha essa imagem. E tinha ali também algumas opções there is they are they are there is o que significa aqui dizia assim a bakery three restaurants two supermarkets and a school quando aparece a bakery já se sabe que é singular então apareceu ali a já pode saber que é singular e aqui onde está Three restaurants, três restaurantes, é plural. Two supermarkets, dois supermercados, plural. A school, uma escola, singular. Então, nesse caso, a gente já tem noção de que nem precisa muito olhar na, na imagem lá, porque aqui já dá para entender onde entra o there is e onde entra they are. There is para tudo que é singular. Então, nesse caso... É, there is entraria no, como está aqui, já está certo, there is a bakery, there is a, aliás, there is, they are, desculpa, they are three restaurants, they are two restaurants, então mais de um já vai com they are, quando é somente um ou uma, there is a school, e geralmente quando aparece a school, a restaurant, a bakery, a an apple, a gente já sabe que é there is, ok? Então, isso aí era bem simples. Vamos para a questão 5. Tinha essa imagem, com ali, é, ali apontando para é, bakery aqui, restaurant aqui, drugstore here, uh, shopping mall, school, Bookstore, library and pet shop. E olhando na imagem, e depois tinha que vir aqui embaixo para ver as opções. E nas opções, temos ali, the drugstore is between the library and the pet shop. The bakery is between the book, bookstore and the restaurant. The bookstore is next to the restaurant. The shopping mall is across from the square. The pet shop is next to the square. Então, nesse caso, era para dizer true, verdadeiro, como está dizendo aqui, true, verdadeiro, or false, ou false. Então, era para preencher, por exemplo, a opção A, ela é verdadeira, porque the drugstore, drugstore, é, vamos lá, drugstore é essa aqui, ela segue essa linha e é essa aqui, está dizendo que drugstore is between, está entre library and pet shop, está entre library, library, que é essa aqui, essa aqui é drugstore, essa aqui é, é library, Library e aqui Pet Shop. Pet Shop aqui. Então, ela está entre. It's between the library and pet shop. Alright? Então, essa é true. A outra é false. It's false. Não está. Uh, the bakery is not between uh, bookstore and the restaurant. E as duas próximas. The bookstore is next to the restaurant. É, a livraria está perto do restaurante ou do lado do restaurante. True. Então, podemos ver aqui bookstore e restaurant, restaurant aqui. Então, bookstore, restaurant. Então, está bem próximo. É, aqui, bem do lado. Bookstore, restaurant, bem do lado aqui. 
ओ बुक स्टोर एस की e restaurant aqui. Então, continuando. Aqui diz, the shopping mall is across from the square. True. The pet shop is next to the square. False. It's not. Continuando. Tem essa imagem. E lá em cima diz assim, look at the picture and fill in the blanks with A or N. Então, eu colocar A ou N. Então, vamos lá. Aqui, a gente já sabe, já estudou isso aqui. A gente só coloca A. Ó, a gente só coloca A. Aliás, começando com N. N, onde a palavra que vai depois do N começa com vogal. Do tipo Apple, começa com A, que é uma vogal, por isso a gente coloca N. Enquanto que onde colocamos o E, é porque a palavra que vai depois dela começa com consoante, no caso de Science Book. Então, oh, veja aqui, veja aqui, Science Book, começa com o S, por isso aqui é Science Book. Assim como também a Horse, começa com H, consoante. An Astrology Book, é, Astrology, começa com A. Robot, começa com R, por isso A, Robot. Truck, começa com T, por isso A, Truck. Art Book, começa com A, por isso N. Ok? Próximo. Então, vamos ver aqui. Nesse número, dizia, é, era também sobre... School facilities, school facilities, dizia, in which, oh, aqui dizia, in which lesson do you use, em que aula você usa, a microscope, maps, or a globe, a calculator, paint and paint brushes. Uh, dictionary. Então, em que aulas você usa microscópio, mapas e globo, calculadora e é, tinta para pintar, as pinturas e também os pincéis e dicionário. Então, no, a opção é 1. Um. Por que 1? Um? Porque 1 um diz que é... Aliás, desculpa, a opção é B, porque diz que 1... Um, um é C, então usamos microscope, science, na ciência se usa microscópio. Dois, diz que é C também, porque é na geography que se usa maps and globe. Três é B, porque calculator é usado na math, matemática. E quatro é D. É porque é na art que se usa paint and <coughs> paint brush. E aí no 5 é B, porque a dictionary se usa principalmente nas línguas, principalmente. E nesse caso temos ali English. Alright? E na última questão, a última questão aqui, tem um texto e depois tem as questões. Read the description of Joanna's room and answer the questions about it. A. Ah, is there a desk in Joanna's room? A bedroom? Você tem que ler o texto e depois dizer sim ou não. E nesse caso as respostas são é, yes, there is. Are there shoes? B. Are there shoes on Joanna's bed? No, they aren't. Are there posters behind Joanna's bed? Yes, they are. E as próximas. Are there toys in the bedroom? Yes, they are. Is there a window under Joanna's desk? No, there isn't.
Então, esse foi o teste. Eu espero que vocês tenham ido muito bem nesse teste. É, qualquer coisa a gente vê o que der para ajudar a recuperar a nota para quem não foi muito bem. Mas, é, fique tranquilo, a gente está aqui para ajudar você. Alright? Very good.